他为什么这么阴魂不散？比赛的时候跟我争，在公司的时候跟我争，他什么都要跟我抢。现在他连云芝都要抢走。慧慧，你冷静一点，他们两个都要结婚了，你你还能干嘛呢？在我眼里，没人能跟你比，你是最好的、最优秀的。无论是你的才华，或是其他的，你还是早点把玉芝忘了吧。只要你愿意，你会发现，有人一直在等你。有人一直在等我。是你一直在等我吗？嗯，是，是我。也许你觉得我对感情太过于理智，什么都不说。可是等我越想越多之后，我发现，我发现没有任何理由能让我放得下你。你别是在安慰我。我不是在安慰你，我说的都是真的。我愿意一直陪在你的身边，呵护你，保护你，守护你。不让你受半点委屈，相信我。醒醒了啊！来，吃早饭。昨晚我喝多了。哦，我知道你喝多了。慧慧，你放心，我昨天说过。我都不记得了。嗯
，就算真有什么，也是场误会，不用和喝醉的人较真。不是，你你你不记得了？可是我说的很清楚了，大家都是成年人，就当什么都没有发生过吧。我还有事儿，我先走了。小姨，坐吧你给我说清楚，你跟于志到底怎么回事？对不起，表姨，我不该瞒着你。这么说，是真的了？嗯，你跟于志早就开始了，分手，马上分手，结婚的事情。提都不要提，表姨，于志对我是真心的，真心的。我告诉你，真心的话我听得多了，你能保证真心永远不变质吗？我相信他，而且我也很爱他，想要跟他过一辈子。你知不知道我跟于志之间的关系？一开始的时候我真的不知道，等知道的时候已经。已经无法自拔了。我没有孩子，我把你当做亲生女儿一样看待。女儿找到好的归宿，当妈的能不高兴吗？但是你千不该万不该，你为什么偏偏要找余直呢？啊！我跟他的恩怨，这辈子我们俩也解决不了。你居然明明知道，我真是，我真是不知道有一天你会这么对我。你不要跟我对不起，你跟你自己对不起。余光华是个什么样的人，你是知道的。他怎么当父亲的？他能生出一个好儿子来吗？啊！你现在在热恋，当然了，什么事情都无所谓。但是你走进婚姻了，啊，那将来痛苦的事情，你痛苦一辈子就跟我一样。如果你外公陛下有志，他也不会答应你和于志结婚的，啊！你听我的一句劝，现在反悔，现在反悔还来得及。对不起，表姨，于志为我已经做的够多了，这份感情值得我去坚持。即便有一天会有伤痛，我也不会后悔，因为他值得。我是你的亲表姨。难道我说的话会害你吗？啊！等到了以后，真的痛苦来的时候，我跟你说，你不要来找我。表姨，高慧啊，高慧。你怎么会犯这种错？先是背靠街抢了风头，夺了喜欢的人，接着又跟于毅。高慧，你不能认输，绝对不能就这么输给高杰。要这样不去承认，多爱你只能自己忍。当爱人变成爱过，你还是早点把玉
直忘不完。只要你愿意，你会发现，有人一直在等你。你急死妈妈了！你现在在哪儿啊？我没事。慧慧，我昨天找不到你，后来就给于毅打电话，结果于毅也不接电话。我要是再找不到你，妈妈就要报警了。妈，你别再跟我提于毅了好吗？也别没事就给他打电话，他跟我们家没关系，别老麻烦人家。慧慧，你这是怎么了？你不是跟于毅的关系挺好的吗？是不是因为于直欺负了你，所以你不想提起他们两个兄弟？好也好，瑞华太欺负人了。慧慧，你放心，妈妈一定会替你出了这口气的。妈，你别再掺和我的事了，好不好？慧慧，妈妈不是怕你被别人欺负吗？你放心，顾杰在我心里什么都不是，我绝对不会认输的。至于其他人。你别管了，我挂了。哎，慧慧，慧慧，来、啊。怎么了？脸色这么不好。高慧昨天晚上难为你了？没有，还说没有，都挂脸上了。哎呀，高慧那人就这样，好像全世界人都得宠着他一样。于直，我说你这人有没有良心啊？有了高慧，我们才有牵制穆子云的资本。他对你怎么样，你心里很清楚。他是一个什么样的人，最不该评价的就是你。你这是在替高慧打抱不平？你知道高慧对你心有所属。昨天当着这么多人的面，你跟高杰求婚，你这是在打高慧的脸，同时你又得罪了吴小慈，这对母女我们花了这么长时间去努力，全都白费了。以后相见组的作品谁来设计？那你说没有感情是根本不能在一起的呀，早点让他知道，让他死心也是对他好啊。至于设计这件事情，哥你平心而论啊，高杰和高慧谁更有钱？你的意思是，为了高洁，你宁愿舍弃磁链，也要捧一个不知名的设计师？我相信我自己的眼光。荒谬！磁链有今天的知名度，吴小慈花了几十年，我们不计成本去培养一个新人，谁能保证在短时间内他能出作品？这么浅显易懂的道理，你还执迷不悟？我看你是被感情冲昏头了吧？被感情冲昏头的是你吧？高慧进公司以后，她所有的处理问题方式屡屡证明她不合适，冲撞工厂，再加上虚假营销，这些理念都证明了她跟瑞华是格格不入的。哥，我知道你对她是什么感受，或许你应该跟她好好谈一谈，你们两个之间或许能 OK。我来这儿不是跟你来讨论我的私事，我是希望你。以大局为重，还有，从今以后，既然你选择了高杰，就不要再跟高慧扯不清楚。还有，关于跟磁链的合作，绝对不可能因为今天而终止。我一直对高慧的态度很明显，如果你觉得还不够彻底的话，那我最后再找到他一次。你我都是公私分明的人，我不希望因为他，我们两个产生隔阂。我这次约你来呢，是
，是想跟你说一声对不起。有什么对不起我的？你从来都没有说过喜欢我，是我一厢情愿。您的水，请慢用。可我还是要说声对不起，因为毕竟这件事情可能会对你造成伤害，但它并不是我的本意。感情这件事情没法控制，我希望我们还是合作伙伴。你所谓的抱歉，就像一个上司欠雇员工一样公事公办。嘴上说抱歉，就是心里早就想让那个人滚蛋了吧？我没有那个意思。我还有机会吗？给我一个和高杰正面竞争的机会。我只是想毫无保留的、出于本心的、认认真真的去爱一个人。高杰认识多久啊？你了解他吗？也许过段时间你冷静下来，你会发现你和高杰根本就不合适。我和他的感情开始在东南亚雨林。本来我去那里是为了一颗极品的歌秀，可是后来我才发现，我就是为了遇见他。我们的感情是经历过生死的，所以不存在时间的考验。听起来简直像个爱情童话。当初是你们兄弟二人跑到我这来，信誓旦旦的和我说要共创彗星的未来，还拿着那颗歌血红。现在看来，从头到尾都是在耍我吗？我一直很希望瑞华跟慈恋能够紧密合作，因为这样才是双赢。但是你的母亲有她自己的想法，她一直把慈恋跟瑞华撇得干干净净。就这件事情而言，孰对孰错很难界定。但是我对慧心的承诺从来没有变过，我会用尽我的全力去打造慧心。有我才有慧心，现在你是打算为了高杰放弃慧心吗？你和高杰的设计风格完全不同，不存在于谁代替谁。你们都是很好的设计师，也会为中国珠宝行业的发展带来很大的贡献。高慧。我希望你放下个人情绪，以后我们还是合作伙伴，我们可以共创一番事业。好宏伟的愿景啊！一顶合作伙伴的帽子扣上来，我算是彻底出局了吗？高杰真是有两下子哈，一个晚上在设计上和我平起平坐，还让我的心上人变成了我姐夫。姐夫，什么意思？你不知道吗？妈，我答应于直的求婚了。我喜欢小鱼，我就知道妈你一定会支持我。可是。表姨不太喜欢玉芝，甚至可以说是非常非常讨厌的。我也不希望表姨生我气。小鱼爱生气。你真的要跟玉芝在一起？听爸爸一句话，不要用自己的婚姻大事来报复你妹妹，你会后悔的。这是吴小慈和高慧跟你说的吗？还是你自己心里认定我和于直在一起，就是故意捣乱要抢走高慧的男朋友？我不是这个意思。那你放心，我喜欢于直，跟高慧一点关系都没有。你们还没有重要到我要牺牲自己一辈子的幸福去报复。爸爸是替你着急。好了，既然已经说清楚了，那你可以走了。小陈，不管你多喜欢于芝，我不同意你们在一起。你凭什么反对？就因为高慧喜欢于芝吗？你误会了。我不知道你跟于芝在一起多久了，但自从我回国，他就一直在跟慧慧交往，也就是说。他是个脚踏两只船的花花公子。
这种男人你怎么能嫁呢？够了！不是每个男人都像你这样。说你是他同父异母的妹妹。尽管我耻于有这样的姐姐，可这就是事实。当年我爸离开了他妈，他一直都怀恨在心，所以从进入瑞华开始，他就不断的针对我。他接近你也是因为你是我喜欢的人。玉芝，你不要再被高杰骗了。高杰不是你说的那样人。他为什么瞒着你？他为什么不告诉你他和我们家的关系呢？因为他有难言之隐，他当然有难言之隐。他为了折磨我才和你在一起，这样的难言之隐他开得了口吗？你眼中的高洁，不过是他演出的样子而已。玉芝，扪心自问，你真的了解高洁吗？小鱼，哎，你看，真好看。哎，你看，我给你带了什么？嗯，棉花糖。棉花糖是甜食，吃多了对身体不好。那我给你变个魔术，好不好？好。看啊。嗯，这里，看，这些是不是都是棉花糖？嗯，对吧？这是三个棉花糖。那如果这三个棉花糖凑到一块儿的话，就会这样。胜利！哇，冰果消消消！唰，是不是消失了？我见过高慧了，他跟我说了你们的事情，还有你们的关系，你有什么要跟我说的吗？我和高慧是同父异母的姐妹，当年吴小四的介入，让我妈遭受了家庭和事业的双重打击。才变成现在这个样子。我进入瑞华，确实是有跟高慧较劲的意思。我想用实力打败他，还有我妈妈失去设计能力，做不到的事情，我都要一一替他完成。那你为什么不早跟我说？从我知道我跟高慧的关系开始，你们已经是合作伙伴了，我怎么可以开口跟你说这些？告诉你，你就会跟高慧和子恋断绝来往吗？后来时间久了，我更不知道怎么解释这一切了。我怕，我怕你会误会。你现在告诉我就不会误会了吗？你说你进公司是为了跟他较劲，那你跟我在一起是不是为了较劲？于芝啊。我不管高慧跟你说了些什么，我是不会拿自己的婚姻当儿戏的。我答应你的求婚，是因为我想跟你一辈子在一起。你说的是真的
你相信也好，不信也罢，该说的我都已经说了。我相信你，因为你不会那么傻，把自己一辈子的幸福搭进去。你真的不介意我对你的隐瞒？我介意，我也很生气。不过我理解你为什么这么做。每个人。都有一些自己不想说的秘密，就像我跟穆子云的关系，我也不会轻易告诉别的人。你隐瞒我，我不怪你。都是我太粗心了，跟伤害自己母亲的人一起共事，心里一定很痛苦吧。都怪我没有早点发现。我现在是你的未婚夫，我们有什么事情啊，都要一起承担，一起共历风雨。嗯。我会放下一切，全心全意的跟你在一起。那我们约定好，从今往后，我们之间不能再有秘密，好吗？我赢了，我赢了！你们都不理人，我要去找小云了。小云是谁啊？小云在那边。啊，那一会儿我们去好不好？嗯，我给你看下一关。来吧，对，哎。<笑>果然是设计师，炖鱼还要配上精致的萝卜雕花。今晚我有口福了。红枣银耳汤，来。我不吃，你不用来关心我。我不是心疼你的大女儿吗？你去找她吧。知道你心情不好，要不周末跟爸爸到郊外写生，散散心。你永远都是老一套，发生天大的事情，出去玩一趟就解决。最喜欢逃避问题，现在我也要学你，我也要逃避。你说的对，很多事情不应该去逃避，但有些事情根本就不值得强求。高杰抢了我喜欢的人，现在你却要帮他劝我放手。我问过小杰了，他是真心喜欢于志
，不是为了跟你抢。我对于职的心不真吗？那我们公平竞争一场好了，谁输了谁出局。我是觉得，你们两个都被那个小子给骗了。同时跟你们两个人交往，这不是感情骗子是什么？你和小杰都不应该跟他在一起。我不许你这么说他，都是你那个宝贝女儿的错，都是他在欺骗于职的感情。我绝对不会让他这么得意下去的。我是星星啊，我今晚订了最好吃的香菜，不知道你愿不愿意赏光呢？下次吧，我请。你你你不记得了？可是我说的很清楚了，大家都是成年人，就当什么都没有发生过吧。我还有事儿，我先走了。啥呀你？操作是。哎呦，瞧瞧，嘿，当当当当！我专门定做的低糖牛轧红丝绒蛋糕，甜度不高，各位师傅可以放心大胆的吃。这今天是什么日子呀？这是，嗯。我要感谢大家，瑞华年度盛典，我们定制组有那么好的成绩，这是大家努力的成果。有了这开心事，当然要好好庆祝一下啦。其实最大的喜事是于直那小子跟你求婚了，对不对啊？啊！你们什么时候这个这个这个这个这个的？这我们几个老家伙都不知道，蒙在鼓里，这不对的，啊！等到白酒的那一天，我们把于直灌醉。你这个小酒量不行，你来你来你来！我这不是买了蛋糕顺带赔罪吗？你们就放过他一马吧。醉翁之意不在酒啊，女生外向，还没结婚呢，就就就向着于直了。于直这小子真是太有福分了。我们先来尝尝。哎，啊，我姓郑。啊，啊啊啊，好好好好，我我我我我派人过去。哎，好的好的好，回家啊，挂了啊。嗯。高姐，看样子你得跑一趟了啊，公司呢？要搞一个这个年年度盛典的这个总结会，你是咱们定制组的主心骨啊，你得跑一趟。哦，呃，小高啊，这个虽然我们这次成绩不错，你去打听打听另外两个组他们做的怎么样啊？让我们先摸摸底。结果不重要啊，主要是小高带着咱们打了一个胜仗，是不是？
呃，但是结果如果如果最后咱们被裁撤了，那也也没什么遗憾的。放心吧，我们都已经尽了全力，董事长也看到我们的潜力了，定制组一定可以留下来的。大约如此大家好，瑞华盛典举行的圆满成功，出乎我的意料。首先，我要表扬一下定制组，传统的工艺和现代的审美结合的非常好。本来我们说定制组要裁撤的，可是现在我觉得是瑞华的重要部分，必须保留。谢谢董事长。接下来，我想表扬一下镶嵌组，祝贺彗星系列。惊艳亮相，董事长，您别笑话我了。卫星系列哪有惊艳亮相？恨上定制组，就只有惨淡收场了。卫星系列开创了我们镶嵌产品线的崭新局面。你们这一步跨得非常漂亮，而且销售额也是非常可观的。销售额？会展上就那些订单。有什么我不知道的吗？于志搞定了国外代理商大单，确定了好几家百货商场的入驻，并且谈定了比较丰厚的利润分成，所以等于变相的增加了销售额。于志的销售开拓思维非常新颖，把我们瑞华的产品卖到海外去，一直是我这些年的一个心愿，所以我们在这方面可以好好的思考和开拓一下。接下来呢，我要谈一下素金组。素金组一直是以稳扎稳打，今年的销售额呢也比去年稳步上升。可是今年镶嵌组非常亮眼，所以你们就比预期的要差了一点。穆总啊，你要多跟年轻人交流，不能落后时代的步伐哦。当然，订单呢都接到了，大家安排一下生产。看一下交货期，不要延误。我们瑞华一直是以信誉取胜的，所以不要自己砸了自己的牌子。好了，今天的会议就到这儿，大家散会吧。高杰，你留一下。爸。哥，哎呀，行了，就别绷着脸了啊！你在会上都替我说话了，就证明你还是认可我的努力的。我是相亲组的总经理，我有维护部门利益的责任。我只是客观的在陈述事实，不为任何人说话，包括你。是是是是是，镶嵌组的利益至上，我永远谨记。正确的说呢，是我哥所有说的话，我都会完全尊重，也会立即执行。以后有关于镶嵌组的所有活动，你都必须提前跟我报备，不要事后再通知我。万一你以后闯了祸，我都不知道怎么给你善后。那当然啊，我得攻下堡垒才能报备啊！我不能整天放你枪就来给你报告，那多累啊！你呀、啊，就负责在前面大方向指路，我就侧翼包抄，咱俩肯定打一个胜仗。哼，你心里真这么想就好了。这次海外代理的事情你做的不错，这件事情你以后就继续跟进。至于彗星系列还有开心店的事情，由我来负责，这样也能避免你和高贵之间的尴尬。哥呀
，你可真是救了我的命啊！行了，我也去忙了，好好签几个大单子，走了。玉芝，为了一个高洁，你就可以背弃我们兄弟和高慧的约定。那如果有机会控制瑞华，击倒木子云，是不是连我你都可以牺牲？这次回来，你到底是真心帮我，还是你自己另有目的？我真是越来越看不透你。这套黑釉茶具真漂亮，有些年头了，你的眼光真不错。可能是受了外公的熏陶吧，从小就很喜欢手工艺术品。年轻人的气质，家庭教养最能体现出来了。你的家人一定都是通情达理的，他们怎么看待你和